ഹലോ എവറിവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ നവനീത് വെൽക്കം ടു സമത കാൽമുട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന സന്ധികളിലൊന്നാണ് കാൽമുട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന വിവിധ പരിക്കുകൾ വിവിധ തരം രോഗങ്ങൾ ഇവയെ കോർത്തിണക്കി കൊണ്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണ് നമ്മളിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് അതിലത്തെ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാൽമുട്ടിനെ ബാധിക്കുന്ന ഓസ്റ്റിയോ ആത്രൈറ്റിസ് അല്ലെങ്കിൽ തേയ്മാനം ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനം ബാധിക്കുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനത്തോളം പേർ അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരാണെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക് അവരിൽ പക്ഷേ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തു കാണിക്കാറുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം സ്ത്രീകളിലാണ് പുരുഷന്മാരെക്കാൾ കൂടുതൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരിൽ വളരെ അപൂർവമാണ് ഇരുമുട്ടിനും ഒരേ സമയം തേയ്മാനം സംഭവിക്കുന്ന രീതിയാണ് അൻപത് ശതമാനത്തോളം പേർക്ക് കണ്ടുവരുന്നത് മുട്ടിന് തേയ്മാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ കാരണങ്ങൾ അമിതവണ്ണം ജനിതക ഘടകങ്ങൾ ജീവിതശൈലി എൻഡോക്രൈനൽ പ്രശ്നങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് അതുകൂടാതെ കായികമായി അധ്വാനിക്കുന്നവർ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ഭാരമെടുത്ത് അധ്വാനിക്കുന്നവരിലും ഈ രോഗം വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് തേയ്മാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം നമ്മുടെ സന്ധികളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലുകൾ കൂട്ടിയുരസാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആർട്ടിക്കുലാർ കാട്ടിലേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം കാട്ടിലേജുകളുണ്ട് ഇവയുടെ ഡ്യൂട്ടി നമ്മുടെ എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസുമ്പോഴുള്ള ഘർഷണത്തെ കുറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർട്ടിക്കുലാർ കാട്ടിലേജിൻ്റെ ജലാംശം നഷ്ടപ്പെടുകയും അവയ്ക്ക് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായി എല്ലുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയുരസും പോലുള്ള ഘർഷണം കൂടുകയും അവയ്ക്ക് പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഈ പരിക്കുകളെ കൂടുതൽ കാലം ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിലേക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് നീര് വരിക വേദന വരിക ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പിന്നെയും അതിനെ ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വിവിധ തരം ഡിഫോമിറ്റികളിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാല് വളയൽ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ അഞ്ച് പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തേത് വേദന തന്നെയാണ് വേദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുട്ട് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേദന കൂടുകയും റെസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി വേദന കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തേത് മോർണിംഗ് സ്റ്റിഫ്നസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സന്ധി ഉറച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തേത് സ്വെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സ്വെല്ലിംഗ് ചെറിയ നീര് നാലാമത്തേത് ക്രപ്പിറ്റസ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന മുട്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ചെറിയ ശബ്ദങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തേത് ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കസരയിലോ സ്റ്റൂളിലോ നിലത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈകൊണ്ട് മുട്ടിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ അഞ്ച് ലക്ഷണങ്ങളാണ് മുട്ട് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളോട് കൂടിയ ഒരു കാൽമുട്ടിന് തേയ്മാനമുണ്ട് എന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുക എക്സ്റേയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഒരു വഴി ഒരു എക്സ്റേ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് അസ്ഥികൾ തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഓസ്റ്റിയോഫൈറ്റ്സ് ലൂസ് ബോഡീസ് ഇവയും കാണാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തേയ്മാനമാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഭാഗം ചികിത്സ ചികിത്സയെ ഞാൻ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അറിയിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സെൽഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മുട്ടിന് തേയ്മാനം വന്നു എന്തൊക്കെ ഞാനിന് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ഞാനിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് വ്യായാമങ്ങളാണ് വ്യായാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വ്യായാമങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പകരം കാൽമുട്ടിൻ്റെ പേശികളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഐസോമെട്രിക് എക്സസൈസുകൾ പോലുള്ള വ്യായാമങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യം ഇത്തരം വ്യായാമങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു എപ്പിസോഡായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയുടെ അടുത്ത വീഡിയോ മറ്റൊന്ന് ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് ജീവിതശൈലിയിലെ മാറ്റങ്ങളിൽ സുപ്രധാനമായത് കാൽമുട്ടിൻ്റെ ഉപയോഗം കുറക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റെപ്പ
മറ്റൊന്ന് വിറ്റാമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി പ്രത്യേകിച്ച് കാൽഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ഡി ത്രീ ഡെഫിഷ്യൻസികൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ മുട്ടുവേദനയെ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെ പൂർണ്ണമായി സുഖപ്പെടുത്താം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പല പരസ്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത്തരം പരസ്യങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കുക തേയ്മാനം സംഭവിച്ച സന്ധികളെ പഴയ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ അപൂർവമാണ് അതിനാൽ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ വൈദ്യോപദേശം തേരുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരുന്നുകൾ തരുന്നത് എന്നുള്ള ബോധവും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുക ചികിത്സയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ എയ്ഡ്സ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മുട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഭാരത്തെ കുറയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് നീ ക്യാപ് നീ ബ്രേസ് ഹിഞ്ചഡ് നീ ക്യാപ് ഇവയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രം ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു നീ ബ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി സങ്കല്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ പേശികൾക്ക് അവിടെ ചെറിയ ജോലി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി താരതമ്യേന നിങ്ങളുടെ പേശികൾ ദുർബലമാവുകയും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ ഈ ബ്രേ നീ ബ്രേസ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വേദനയും തേയ്മാനവും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതിനാൽ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളുടെ സഹായത്തോടെ മാത്രം ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ചികിത്സയിൽ നാലാമത്തെയും ഏറ്റവും അവസാനത്തെയും ഗ്രൂപ്പ് സർജറിയാണ് മറ്റൊരു ചികിത്സാ രീതിയും മറ്റൊരു മെത്തേഡും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥയിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ സർജറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക സർജറി ചെയ്ത ഉടനെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാലിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതുകൂടി മനസ്സിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സർജറി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക മുട്ടിൻ്റെ തേയ്മാനമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയുവാനോ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോക്ക് കമൻ്റായി അത് രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് മുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ പ്രശ്നങ്ങൾ ലിഗമെൻറ്റ് ഇഞ്ചുറീസ് എക്സസൈസുകൾ മസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇവയെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് അവ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കട്ടെ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ഗുഡ് 